Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. sa kanunay, duyog sa ato ang tagsa-tagsa o katilingbanon ng mga katuyuan, we pray for the intentions of all those who are commemorating their birthdays or anniversaries this month, and for all those who are virtually participating in this telecast and streamed celebration, as well as for the needs of all those who tirelessly support the apostolate of CTN through prayer intentions, love offerings, sponsorships, and reassuring goodwill. 
karon atong gisaulog ang dakong piyesta sa pagkayab sa atong ginoo ngadto sa langit. Ibaya usab nato ngadto sa kalangitan nining atong panagtigom karon ang atong paghimaya ug mga pasalamat. Sa ngalan sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mana kaninyo. Andamon ta karon ang atong kaugalingon sa pagsalmot nining balaang panagtigom, pinagi sa pagangkon sa atong pagkadautan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Makagagahom nga Dios, himoa kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat. Kay ang pagsaka sa langit na Hesus Kristo imong anak, amo naman nga kadaugan. Ug dinha di inaguna kanamo siya nga among ulo. Nagapaabot sa pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lahawas. Kini among gipangayo, 
pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios sangtod sa kahangturan Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Tiofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw, Nagibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimang noa niya, pinaagi sa Espiritu Santo, ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios og samtang si Hesus uban pa kanila gitugon niya sila Ayaw una kamu pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan na muniag, pinaagi sa tubig. Apan, pipila na lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamu pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus, mitubag kanila. Ang mga panahon o mga adlaw, Gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanusa kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahum ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem sa tibuok hudiya ug sa maria ug sa tibuok kalibutan humania isulti kini gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siya panganod Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus. May duha ka tao nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit o mibarog tupad kanila. Miingon sila. Mga taga Galilea, nga nung nagbarog man ka mo dinhi o nagsigig hangad sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Thank mm -hmm. you. 
Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios, sa atong ginoong Heso Kristo, ang gamhanang amahan. Nga hatagan unta kamu sa Espiritu, nga maghimu kaninyong maalamon, ug magpadayag sa Dios kaninyo. Aron makaila kamu kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan. Aron masayod kamu unsa ang paglaom nga alang ni ini gitawag kamu. Uginaot usab unta nga masayod kamu sa kahupong sa mga panalangin nagisaad niya sa iyang katauhan. Dugang paniini, ipanghinaot ko na masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga aniya ka na to nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga aniya ka na to mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo 
didto sa langit. Didto, naghari si Kristo, labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga punuan, ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan ni ining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanang ubos sa pagmando ni Kristo. Ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo sa ako ngalan maghingilin sila mga yawa ug manulti sila lain-laing mga sinultihan kun makakupot sila mga halas o makainom sila hilo dili sila maunsa Itapiun nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit o milingkod sa tuo sa Diyos. O nang lakaw ang mga tinunan o nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayod kanila, mao ang ginoo. Ug midason sa katinood sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang mayong balita sa atong kaluwasan, Iha ko noy ulit tao makaigsuunan. Usa ka teenager nga napugos jug patambong sa iyahang ginikanan sa usa ka Sunday school. Og human kini meuli nangutana naturally ang mga ginikanan. Dong, kumusta ang imuhang Sunday school? What have you learned? Ang maong batan-on dali kay nakasagbat. Nothing. Og ang mga ginikanan miingon, ha? Wala dai mo magtuon didto mahitungod sa Ginoo wa mo maghisgot mahitungod na Hesus ug ang batan-on mga gigsunan mitubag dayon a ah, absent mga isya wa man siya mutunga didto nya samtang nagsulti siya ini ug nahangang ha maginikanan nakita niya ang Bible nga naa didto sa ilang altar ug miingon din siya ma kang kinsa gid ay nang libro ha gudugay nang kay na dire ug ang inahan in tawo na siya unsa dong Libro in tao na sa Gino, oy. Uga ang maong batan on bitubag. Maobitaw, 
karon nga nakibaw na takis itagi ya ana iuli sa da niya oy kay wa may nagbasa ana dire bisag usa maka igsuonan kun atong itandi sa Mathean Great Commission version makamatikod ta nga daw dili kaayo popular kutloon dili kay popular sa mga matuhoon ang markan ending ang ato ang bag-o lang gyud nga gisangyaw kasagarang kutloon gyud nato kung maghisgot tatag panugon sa Ginoo before he ascended to the heavens ato yung kutloon unsa man yes the favorite of all Matthew 28:18 to 20 panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug himuas sila nga akong mga tinunan o ipatuman kanila ang tanan nga akong gisugo kaninyo o bunyagi sila sa ngalan sa mahan o sa Espiritu Santo sa anak o sa Espiritu Santo o magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan kana mo'y kasagarang kutloon pero kaning bago lang gisangyaw na to kabantay mo, dili kayo ngano ka ha? ngano man matud pa sa mga batid sa balaang kasulatan mga kaisunan, mga experts, mga exegetes sama sa to ang spiritual director diri sa um, oratory, si Father Don Don Aquino kani ko nung mark and ending uwahi na kini nga dugtong later addition by another writer, not by the original author of the gospel account according to Mark Ang purpose ni niining maong later addition is to provide a decent, a more proper ending to the gospel narrative according to Mark. Kaya hanging man, kung dili iniidugang kining maong ebanghelyo nga bago lang natong gisangyaw. Posible kay makigsuon, nga, mga kaigsuonan nga na ay mga panghitabo nga nakapugong sa original author of the gospel according to Mark, to, but sa paghuman sa iyahang nasugdan pagsuwat. Muna nga na ay later addition. Muna matod pa sa mga experts, lahi kayo ang style, ang timpla, o ang mensahe, niining portion, later addition sa Ibanghelyo sumala ni Marcos. So that's one difficulty. Muna di kay popular siya, kay murag, di kay sibo ba, di kay swak. Ni samot pag yun makikisunan, kay matud pa sa mga experts of sacred scriptures, na ay gilakip ni ining maong bahin sa Ebanghelyo sumala ni Marcos ng mga pahayag ng very challenging statements. Unsa mang kini nga mga challenging statements, siguro kabantay mo, kung ikumpara na to sa kang Matthew. Sa kang Matthew, nagisgot ba o silutan ang dilik mo to? Na wala. Wala. Pero diri na ah, ang dili mo to si Lutan. Wow, very harsh. You're so mean, matud pa sa mga batan-on. Na pagigidungag diri nga wala sa Mathean version. Unsa may gisgutan din eh? Mga timaan sa gahom. Kabantay mo? Timaan sa gahom. Wala ginahisgutin eh, ngadto sa kang Mateo nga version of the Great Commission. Nya kini ko no mga timaan sa gahom o sane sa nakahimo nga dili kayo popular ni ining maong markan ending. Nya kini mao'y maghatod na to sa unang punto sa atong pamalandong ni ning atong panagtigom karon. First point. The later endings of the gospel according to Mark seem to have fallen out of favor among believers. Perhaps because the attendant miraculous exploits have all but vanished through the years. Makikisunan, tataw kaayo sa unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa nga inubanan sa mahimayaong ginoo 
o ginamhan sa balaang espiritu nga iyang gipadala human siya mikayab ngadto sa langit giubanan gayud mga kaigsuonan ang pagbudlay sa unang mga tinunan sa mga katingalahang timaan ug kahibulungang mga buhat kaning gisgutan din nga mga timaan sa gahom you read the acts of the apostles pagka katingalahan sa nabuhat sa unang mga apostoles bisan pa ni ana ang makaigsuonan naganam og kahanaw ang mga milagrosong buhat nga nahinabo gumikan sa gahom sa Espiritu Santo in the later generations after the original followers of our Lord. Kabantay mo niya na? Nag-anam na o kawala. Katong gibangisgutan nga timaan sa gahom. So, ikaw nga magbasa, ikaw nga matuhuon, mag-wonder juga. Literal ba kang kipasabot sa gino ato? O saan to? Simbolik to? O saan to? Para rato nila? O ang buwami labot? So, magsugo diha ang pagduda sa maong timaan sa gahom. Tingali, mga kaigsoonan, tingali lang, kaya di man ta makabasa sa huna-huna sa Diyos, tingali, yung gitugutan nga mahanaw sa hinay-hinay ang maong timaan sa gahom, tungod kay ang Diyos sayod man, nga ang yawa na ay katakos sa paglanses sa tao by performing bedazzling illusions, cunning tactics, o mga inantigo nga pamaagi nga makailad yun sa tao. Palihog pamalandungin ninyo. Second letter of Paul to the Thessalonians, chapter 2, verses 4, verses 7 to 12. Okay? 7 to 12. Mga kaigsuunan, bisan pa man ana nga ang yawa sa di ay pwedeng makahimo og mga spectacular deeds haron iparang niya sa mga buhat nga puno sa gahom sa Dios di ta angay mabalaka nga anuman atong timan-an Dios lamang ang makahimo og milagro kansang katuyuan mao ang pagpatagamtam sa tao sa malungtarong pag-agakay sa gibayaw nga ginoo. Nganuman, sanglit kay ang yawa, kutobragayod sa pagkasalamang kero. Kansang tuyo, mao ang pagbitad sa tao, palayo sa Diyos. To put it simply, only God can perform miracles. The evil one, he can only perform magic. Therefore, masakpan na nato nga trick ra da ini og kini illusion unsay ti mailhan kon pinaagi ni ini mas napalayo ang tao sa dios pero milagro will draw people near god mga minahal ang pagkailap sa ato ang kristohanong pagtuo ug ang paglipang ni ini from a humble movement nga gisugdan some two, more than 2,000 years ago into the largest growing religion in the world today, para nako, is an unquestionable, miraculous fate. Nga naman, tinood ang nagsugod sa maong simple, humble movement was someone who was extraordinary in every aspect an extraordinary a remarkable life that ever walked this earth upon the ones who propagated the movement were very ordinary people people like us people like you and me yet they accomplished great things ugmaon ato na enjoy karon dinis pilipinas 500th year of the preaching of the gospel on Philippine shores. Di ba milagro na siya, mga kaigsuunan? Apan bisan tuod, o makatabang ang mga timaan sa gahom, aron pagpadayag sa majesty and glory of God, 
gihagit kita sa ginoo sa atong panagtigom karon nga di ta magsalig ni ini aron makatunta sa pag-undergo sa kanang gitawag na to discernment process discernment of spirits aron masayra na to unsa ang kabubuton sa Dios unsay maayo unsay hingpit ug unsay makapahimuot kaniya palihog pamalandungin ninyo Romans chapter 12 verse 12 Ikaduhang punto mga kaigsuonan The marvelous signs and wonders once promised as accompaniment of the work of evangelization are gifts of divine grace which enable us Christians to take on evil snares and plots and even toxic poisons of the evil one in their worst forms even in their worst forms so para na ko magigisunan o para sa uban nga mga magwawali kani di ay mga timaan sa gahong magisgutan din he ang purpose ani is to assure us nga evil present to us your worst and we would still defeat you Munang purpose ning timaan sa gahom. Ang exorcism, glosalalia or speaking in tongues, ang mga miracles, especially the church approved or recognized miracles, ug ang healing ministry, tabahi na gyud sa kinabuhi sa simbahan. Isip sacrament of universal salvation. Palihog pamalandungin ninyo, naana sa Catechism of the Catholic Church, number 774 to 776. Mga kaigsuunan, maskin gilimod sa kalibutan ang reality of the devil and authenticity of church-recognized saintly wonders and mystical phenomena. Bisan pag ilimod ni sa kalibutan, kita sigurado nga human gyud musaka ang Ginoo ngadto sa langit aron himayaon gipanghingusgan dayon sa yawa gilayon diha diha gipanghingusgan niya pagayo ang iyang pagpakigbatok sa paghari sa Dios pagsaka gyud Ginoo ni saka pod ang iyang paningkamot sa pagsupak sa reign of God Kining maong kamatuoran makigisunan makaingon ta nagpakita nga ang yawa nakalimot ha nakalimot na amnesia ang yawa nga diha sa kinabuhi ug pagpangalagad sa simbahan the absence the physical absence of the Lord in our midst gipulihan sa dayon sa bag-o ug gamhanan nga presensya niya diha sa mga aghat sa Espiritu Santo. Lahi na ang iyang presence nga atong nasinati karon. Busa, with this in mind, ang sa iba na to, atong ipanaong sayawa kanunay nga pildi na siya. Atong giniipakita niya, Hebrews 2.14, pildi na siya. And how do we do that? By remaining faithful sa tanan nga gitugon ka na to sa atong Ginoo. Mga kaigsuunan, harun mas konkreto unsaon pag remain faithful sa tanang gipanugon sa Ginoo atong balikan og lantaw ang timaan sa gahom. Unsaon ato pag practice karon kini sa paagi nga kitang tanan pwedeng makahimo. Dili kinahanglan nga mahimo tang anointed something or anointed someone harun makaperform ani. Unsaon man upat ka paagi una ato ang batunan ang grasya atong pangayoon ang grasya sa paghingilin sa tanan nga nakaulipon kanato sa pagpakasala aron mahimo kitang gawas nun nga moalagan sa Ginoo ikaduha atong litokon ang nagkalain-laing pinulungan sa atong panahon karon pinulungan sa teknolohiya pinulungan sa mga batan-on pinulungan sa mga subcultures of modern society aron mapadayag ang maayong balita sa kaluwasan ikatulo 
kinahanglang atong harungon ang mga halas, snakes, sa mga masupilong mga tao o peligroso nga pagtinarong. Lakip na ang hilo sa kahilayan. Ato kining isuka, inubanan sa grasya sa Diyos, aron mapadayag ang baktak sa yawa na mo'y naghari inining kalibutan karon. O ikaw pa, mga kaingsunan, atong itapion ang kaaghop o kalooy sa ginoo ni atong labing nanginahanglan ni ini. Kinsa man ni sila, ang labing ubos, ang labing iwit, o ang labing nahisalaan. Atong hinumduman, mga minahal. Kung tagaan na imagery ang ascension of our Lord, muras yag bisagra. Kaila pa ba mong bisagra? Yes, I hope I'm making sense to you. Bisagra. Kana, uh, mura siya bisagra between the public ministry of Christ and the age of the Holy Spirit. Connecting, as it were, our being called to be saints and our being sent forth as heroes. In ana kagamhanan ang misteryo sa ascension. Isipan na po sa mga ato ang timanan. Matag sa ulog na to, Santos nga Misa, we are reminded of the great commission ilabi na sa dismissal time of the Most Holy Eucharist. With God on our side, we can never fail. Dili ba? We can never fail. Who can defeat us with God on our side? There's no need for us to fight. Nengon tang punga. Pil din nagud ang yawa, di ba? We do, there's no need to fight the spiritual warfare. Lahi ang termino ng atong gamiton. Let us sustain the victory in our spiritual warfare. We don't need to fight. The Lord has done that for us. All we have to do is to sustain the victory. And we can do that with the help of the bread from heaven, the Holy Eucharist, that we receive worthily each time we partake, we partake of this most august sacrament of the altar. Ato hang yon ang ginoo mo kay gisuunan nga padayon taniyang ligunon sa atong pagpakigbisog ni ining kalibutan. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatoo kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatoo kami sa sa kagino, si Jesus Kristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usa kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kay nato mga tawo ug alang sa tong kaluwasan, mi kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan sa sakrus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aro matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagkukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatoo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatoo kami sa usa, Santos, Katoliko o Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Sa pagkayab sa atong nabanhong ginoo ng ato sa langit, may mga anghel nga mipahinumdom sa iya mga tinunan nga mubalik raon niya siya. Samtang nagpaabot kita sa sunod niya nga pag-anhe, padayuno nato ang iyang buhat, pinaagi sa pag-ampo alang sa tanang katawan o sa ilang mga kinahanglanon, ilabi na niining lisod na kahimtang. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo nga ang simbahan din ni sa kalibutan magapadayon pagtuman sa iyang tahas sa paghimong mga tinunan sa tanang kanasuran magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang amo 
nga ang mga pangulo sa kalibutan makaamgo nga kinahandan muhatag sila og husay sa ilang mga gibuhat sa pagbalik unya ni Kristo isip maghukom magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among pagampo nga ang mga masakiton nga natapnan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among pagampo nga ang mga nagalagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang salugoon sa Diyos, Tsufilo Pamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo nga ang mga matuong mihalina magpabiling sa kahanturan diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among pagampo makagagahom nga Dios ang nabanhaong Hesus nagpuyo uban kanimo og siya mao ang hingpit nga tigpangama sa among mga pangamuyo dungga kami pinagi og diha kaniya nga buhi og hari Hangtod sa kahangturan. Amen. Minahal, pagampo ka mo nga kining ako o inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Diyos nga mahan, ang mahigugmaon sa tanan. Huwag ka ta sa ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Para nang pagdaya ay paghimay sa iyong ala, ang ala ng sa atong kapuslanan sa tingkong niya, ang santos na simbahan. Gino, naghalad kami karunin ang sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa iyong anak. Itugot nga pinagi nining mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nga na sa mga kalipay sa lahangit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among ginoo. Amen. Ang ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayaw na ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Ang ayong matalo. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit, pinagi na Yeso Kristo among Ginoo. Kay siya, Human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niya mga tinunan. O samtang nagtanaw sila, miktayab nga na sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan. O guban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pagtuaw.
niya kami kanimo amahan ni ning among pagpasalamat pinagi ni Hesus Kristo imong anak pinagi kaniya nangamuyo kami kanimo dawata ug panalangin ni kini mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo naghalad kami ni ini alang sa imong simbahan nga balaan og lukop sa kalibutan bantay siya og gagaka ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan Nagahalad kami ni ini alang kang Francisco amo ang Santo Papa kang Jose among obispo ug kanilang tanan nga nagahupot ug nagatudlo sa pagtuong Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles Hinumdumi Ginoo ang imong mga tawo ilabi na kadto sila nga among giampo karon Hinumdumi kaming tanan nga nagatigom dinhi sa imong atubangan sayo di ka unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nga naha kanimo Nagahalad kami kanimo ni ning sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan nagasaulog kami sa adlaw kanus-a ang imong bugtong anak among Ginoo mipahiluna sa among lawas nga mahuyang sa tuo sa imong himaya uban sa iyang pagsaka sa langit. Nagpasidungog usab kami paghandom kang Maria kanunang ulay nga inahan ni Heso Kristo, among Dios o ginoo. Nagpasidungog kami kang San Jose, iyang bana, sa imong mga apostol o martir, Pedro o Pablo o Andres, kang Santiago Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan o Pablo, Cosme o Damian, o sa tananimo mga santos. Ang ila unta nga mga panungdan o mga pagampo makapadangat ka namo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay ihatag ka namo ang imong kalinaw din hinini kinabuhi a luwas sa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami pagihap uban sa imong mga pinili. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Panalangin ug uyuni ang among halad. Himo akining angay nga dawaton o sa kahalad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himo akini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo, imong bugtong anak, among Ginoo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot. Ug sa pagyahat nga na sa langit, nga na kanimo, iyang makagagahom nga amahan, mi pasalamat kanimo og midaig, mi pika sa pan, mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og maingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mawang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanilang pag-usabog, may daig. May hatag sa kalis, nga dito sa mga tinunan, o may ingon. Dawata kini, o panginom ka mo nga tanan gikani ini. Kay kini mawang kalis sa kong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, o galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhat akini. Aron paghandum ka na ko. Kini ang misteryo sa pagto. Busa karon na mahan nagasaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Hesu Kristo. Kami imo mga sulugoon og imong balaang katawhan naghandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw og sa iyang pagkayab nga na sa kahimayaan sa langit. Og sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo naghalad kami kanimo Dios sa himaya og kahalangdon. Nining balaan og hingpit nga sakripisyo, ang paan sa kinabuhi og ang kalis sa kaluwasan nga tunay. Kahimot ipagsudong kining mga halad, dawata kiniingon sa imong pagdawat, sa mga halad ni Abel, imong mataro nga sulugoon, 
sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa hala ni Melchizedek, imong labawang pari. O Diyos, nga makagagahom na ngamuyo kami, nga ang imong anghel magdala unta nining sakripisyo, nga na sa imong altar sa langit. Unya dungan sa among pagkalawat, gika nining altar, sa balaan nga lawas o dugo sa imong anak, himoa nga matugub kami sa tanang grasya o panalangin. Pinagi ni Kristo among ginoo. Inumdumi o sab ginoo kad tong nangamatay, sila nagauna ka namo pinatikan sa timaan sa pagtuo, ugtua na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila og ang tanan nga nangahikatulog diha ni Kristo, makakaplagunta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Pinagi ni Kristo among ginoo. Alang usab ka namo nga mga makasasala nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir uban ni San Juan nga magbubunyag Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agueda, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia ug sa tanan mong mga santos bisan tuod kami mga makasasala nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma ayo panumbali nga ang tinuod nga angay kanamo hinunoa hatagi lamang kami sa imong pasaylo Pinagi ni Kristo among ginoo, ikaw naghatag ka namo, nining tanang mga butang. Nagapuno ikaw ni ini sa kinabuhi o kaayo, na nalangin o naghimo ni ini nga balaan. Pinagi ka niya, uban ka niya, o diha ka niya, gihatag na ka niya makagagahong nga amahan, diha sa kayo sa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, Hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Hingpiton takaroon ang atong pag-ampo sa pinagi sa pagsangpit sa Diyos, amahan na mo. Ayo kami kanimo ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni nimpan nahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Iso Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa, ikaw nga buhi o gahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa ginoo, sa kanunay, maalaakan ninyo. Amen. 
malipayon tang ipakita ang timaan sa atong panagdaan. Minahal, kinimo ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan nato nga gidapit niya ang muambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dilay ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, huwag mamaayo ako. sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ani aka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo Dios ko ikaw lamang ang akong paglaom anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas Magampu kita. Makagagaho mong tunhay nga Diyos, nagtugot ikaw ka na mo nga aniya pa sa kalibutan, sa pagambit sa mga butang nga ha Diyos noon. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma, nga na sa kinabuhi nga walay katapusan. Din siya gino, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal, the mystery of the ascension is not solely about the Lord going up to heaven. It is also about His followers going out into the world as alter Christi, other Christs. Atong hinumduman, sa pagsakas atong ginoo dito sa langit, He who is fully human and fully divine, sa iyang pagsaka dito, o paglingkod sa to samahan, kita sigurado na, a part of us is already glorified in Him. Ang ginoo mana akanin yon. 
kalihog iduko ang inyong ulo o pangayua ang panalangin nga Diyos nun. Manalangin nun takan ninyo ang Diyos nga makagagahong sa tanan. Kansang bugtungan na karungad lawa mi kayab sa kalangitan. Ug naganda malang kaninyo sa agianan. Aron makasaka kamu didto din ato asiya naghari. Itugutunta nga alang sa langit. Magpakita si Kristo nga maluluyon kaninyo sa iyang pagbalik aron paghukom. Sa mga siya hikitan sa iyang mga tinunan, human sa iyang pagkabanhaw. Ug kamo nga nagatuo, nga nagalingkod siya uban sa mahan didto sa iyang himaya. Makatagamtamon ta nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo. Hangtod sa katapusan sa kalibutan, sumala sa iyang gisaad. Huwag manalangin ka ninyo ang makagagahom nga Diyos, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and Family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and Family, Dr. Jean Rafanan and Family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and Family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and Family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and Family. Music